బిగ్ బాస్ ను ఆదరిస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం మనకి తెలుగులో ఈ మధ్య బాగా పాపులర్ అయిన రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ అనే విషయం అందరికి తెలుసు ఈ రియాలిటీ షోలో టాప్ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ తోటి ఈ ప్రోగ్రాము అయిన వంద రోజులు కూడా టాప్ రేటింగ్స్ తోటి దూసుకెళ్లిన ప్రోగ్రాము బిగ్ బాస్ త్రీ మనకి ఇంతకుముందు బిగ్ బాస్ వన్ అండ్ టూ కూడా ఇదే విధంగా మనకి టాప్ రేటింగ్స్తో నిలిచింది సో ఆ యొక్క ఉత్సుకత ఉత్సాహంతో బిగ్ బాస్ త్రీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది హోస్ట్ ఎవరు వస్తారు కంటెస్టెంట్లు ఎవరు వస్తారు అని చెప్పేసి తెలుగు ప్రజానికం అందరూ కూడా ఆతృతగా ఎదురు చూశారు ఎప్పుడెప్పుడా అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తున్న టైంలో బిగ్ బాస్ కొన్ని హ్యాడిల్స్ వచ్చాయి మనకి దాంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే బిగ్ బాస్ వన్ అండ్ బిగ్ బాస్ టూలో విన్నర్స్కి కానివ్వండి లేకపోతే పార్టిసిపెంట్స్కి కానివ్వండి ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి అవకాశాలు రాలేదు అంటే అలా ఎలాంటి అంటే మంచి అవకాశాలు ఒక టాప్ రేంజ్లో బిగ్ బాస్ ఇక్కడ అయిపోగానే అవతల ఒక మంచి పొజిషన్స్ మంచి క్యారెక్టర్స్ ఎదురు చూస్తున్నాయని చెప్పేసి అలాంటి అవకాశాలు ఎవరికి రాలేదు కంటెస్టెంట్లకు కూడా మిగతా కంటెస్టెంట్లకు కూడా సరైన అవకాశాలు రాలేదు ఒకరికి ఇద్దరికి తప్ప సరైన అవకాశాలు రాలేదని చెప్పేసి బిగ్ బాస్ పోయినా కూడా మన యొక్క మన యొక్క కెరియర్ గ్రోత్కి ఎలాంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదని చెప్పి చాలామంది భయపడ్డారు అందుకోసమే మంచి మంచి కంటెస్టెంట్లు ఎవరు రారు అలాగే బిగ్ బాస్ టూలో జరిగిన టోలింగ్కి మనకి హోస్ట్ చేయడానికి కూడా ఎవరు దగ్గరికి రారని చెప్పేసి అనుకున్న టైంలో నాగార్జున గారి హోస్ట్గా అదే మన నవ్వ మనమోదుడు నాగార్జున గారి హోస్ట్గా బిగ్ బాస్ త్రీ మూడు రోజుల క్రితం స్టార్ట్ అయింది కంటెస్టెంట్ అందరూ కూడా మీకు తెలుసు ఫస్ట్ డే కంటెస్ట్ కంటెస్టెంట్లో ఇంట్రడక్షన్ అయింది ఇంట్రడక్షన్లోనే నాగార్జున గారు తన మీద వచ్చిన ట్రోల్స్కి అన్నిటికి కూడా ఒక సింగిల్ పాయింట్లో మనకి సమాధానం చెప్పారు అలాగే కూడా ముందు ముందు షోని ఎలా రన్ చేస్తాము ఎలా రన్ చేస్తామని చెప్పేసి ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్న ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా ఒక విధమైన హైప్ క్రియేట్ చేశారు మనకి మన్మధుడు నాగార్జున అంటేనే కూడా ఎప్పుడు రొమాంటిక్గా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఎలా ఉంటుందో మనకి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఎపిసోడ్లోనే అది రుచి చూపించాడు తను హౌస్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కానివ్వండి లేకపోతే ఎంటర్ అయిన తర్వాత మిగతా మోడల్స్ తోటి చేసిన డ్యాన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ప్రజెన్స్ కానివ్వండి మనకు ముందు ముందు బిగ్ బాస్ షోని ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఎంత రొమాంటిక్గా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరిపిస్తా అని చెప్పేసి తను మనకి అందరికీ రుచి చూపించాడు అలాగే కంటెస్టెంట్ల ఇంట్రడక్షన్ కానివ్వండి అందరి ఇంట్రడక్షను వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ను బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క రంగాలను బట్టి ఆ విధంగా మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫైనల్గా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పటివరకు జరిగిన బిగ్ బాస్ అన్నిట్లో కూడా తెలుగులో కానివ్వండి హిందీలో కానివ్వండి మిగతా భారతీయ భాషలో కానివ్వండి ఎప్పుడు కూడా ఒక రియల్ కపుల్ని బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు ఈసారి మనకి తెలుగు బిగ్ బాస్లో ఆ యొక్క రియల్ కపుల్ ఎంట్రీ మనకి ఎంట్రీ చే ఎంటర్ చేశారు సో చూడాలి ముందు ముందు ఎలా ఉంటుందో అంటే ఈ ట్రయల్ ఎలా ఉంటుందో మనకి ముందు ముందు చూడాలి అలాగే ఫస్ట్ డే అందరికీ ఉత్సాహంగా ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లని పిలిచి వాళ్ళకి ఒక టాస్క్ అసైన్ చేశారు అందరికీ తెలిసిన విషయం అది ఆ టాస్క్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ను బట్టి ఎలిమినేషన్ మెథడ్కి అని చెప్పేసి ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ని నామినేట్ చేయమని చెప్పేసి అన్నారు అలా నామినేషన్స్ వచ్చాయి ఆ నామినేషన్స్ తర్వాత మళ్ళీ బిగ్ బాస్ గారు అందరికి కూడా ఒక ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు అనమాట మేమే ఎందుకు నామినేట్ అవ్వాలి మిగతా కంటెస్టెంట్లని కూడా నామినేషన్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నారు కొంతమంది అని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళని కూడా నామినేట్ చేసి వాళ్ళని వాళ్ళ స్వతహాగా వాళ్ళ నామినేషన్ ఇచ్చి తప్పించుకునే మార్గాన్ని కూడా ఇచ్చారు ఇచ్చి ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్కి ఛాన్స్ ఇచ్చారు మొదట్లో దాని తర్వాత ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఒక చిన్న ట్విస్ట్ అనమాట బాబా భాస్కర్ గారికి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ఇవ్వకుండా ఉంటారని చెప్పి అందరూ అనుకున్నారు కానీ హేమ గారికి బాబా భాస్కర్ గారికి ఇద్దరి మధ్యన చిన్న ఇది పెట్టేసేసి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు కానీ అన్ని బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్లో చూస్తుంటే ఏంటంటే ఇంతవరకు కూడా ఫస్ట్ వీక్ ఎలిమినేషన్ అనేది కూడా ఎప్పుడు జరగలేదు సో ఇది నిజంగా ఎలిమినేషన్ వస్తుందా లేకపోతే లేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ క్యాప్టెన్ కోసము ఈ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అన్నట్టుగా ప్రేక్షకులు అందరినీ కూడా ఒక విధమైన సర్ప్రైజ్ చేద్దాం అన్నట్టుగా ఏమన్నా బిగ్ బాస్ ప్లాన్ చేస్తున్నారనేది చూడాలి 
ఈ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో ఇవాళ కంటెస్టెంట్లు ఎవరెవరైతే ఎలిమినేషన్కి పార్టిసి నామినేట్ చేస్తున్నారో దాంట్లో కొంతమందికి మంచిగా జరిగింది కొంతమందికి మనకి హిమజాకును తనకి మధ్య చిన్న క్లాష్ అయింది సో వాళ్ళిద్దరు కూడా సారీలు చెప్పుకొని ఒకరికి ఒకరికి ఒక విధంగా ఇద్దరు అర్థం చేసుకొని వాళ్ళిద్దరు ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చారు అంటే ఇప్పుడే మనకి జస్ట్ సెకండ్ ఎపిసోడ్లోనే మనకి ఇలాంటి ఒక విధమైన హైప్ క్రియేట్ చేశారు అంటే ముందు ముందు ఈ రియాలిటీ షో అనేది బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షో అనేది ఇంకా ఏ విధంగా ఉంటుంది కంటెస్టెంట్లకు మధ్యన ఏ విధంగా ఒక విధమైన కాంపిటీషన్ అనేది బిల్డప్ చేస్తారు ముందు ముందు వచ్చే టాస్కులకి వారి అన్నిటికి కూడా ఇంకా ఎన్ని విధాల కంటెస్టెంట్ల మధ్యన ఈ విధమైన ఇవాళ సెకండ్ డే పెట్టిన కాంపిటీషన్ ఎలా ఉందో కాంపిటీషన్ అంటే కాంపిటీషన్ కదా అది అంటే ఎవరి గురించి ఎవరు తెలుసుకోవటం అనమాట అంటే ఈ మధ్య మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి లేచి ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులు చేయటము అలాగే బాత్రూమ్ క్లీన్ చే క్లీన్ చేయటము ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే జాఫర్కును మహేష్కి యాక్చువల్గా అది చూస్తే యాక్చువల్గా స్టన్ అయిపోతాం మనం మహేష్కి జాఫర్ నామినేట్ చేసినప్పుడు మహేష్ వచ్చి ఓపెన్గా నేను బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఎందుకు ఉండాలనుకుంటున్నాను నేను ముందు ముందు చేయబోయే టాస్క్లు ఏంటి నేను ఏ విధంగా ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేయబోతానని చెప్పేసి తన గురించి తను చెప్పుకున్న విధానము చాలా బాగుంది అలాగే హిమజ కూడా తను ఏమిటి తన యొక్క లైఫ్ ఏంటి తన యొక్క పాస్ట్ ఏంటి తను ముందు ముందు ఈ బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఎందుకు ఉండాలనుకుంటున్నది అని చెప్పిన విధానం కూడా ప్రేక్షకుల్ని చాలా ముందు ముందు ఎదురు చూసే విధంగా జరిగింది ఇవాళ ఎపిసోడ్ సో ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మటికి పలానా ఎప్ పలానా మెంబర్స్ నామినేట్ అయ్యారు అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ ఎపిసోడ్ ఎండింగ్లో మనకి ఎవ్రీ వీక్ వచ్చే నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ కోసం ఓటింగ్ అయితే ఎలా జరుగుతుందో ఆ ఓటింగ్ గురించి అయితే మనకి ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఏమీ చెప్పలేదు మనకి బయట సోషల్ మీడియాలో కానీ లేకపోతే మిగతా సోషల్ మీడియాలలో వస్తున్న ప్రచారం ఏంటంటే ఈసారి నామినేషన్స్ ఎలిమినేషన్కి ఓటింగ్ ఇంతకుముందు లెక్క ఉండకపోవచ్చు ఈసారి వేరే విధానాలు బిగ్ బాస్ తనని ఫాలో అవుతుందని చెప్పేసి అని అంటున్నారు చూడాలి యాక్చువల్గా ఇది ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఇది రియల్గా ఎలిమినేట్ చేస్తారా లేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ ఎవరిని క్యాప్టెన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే వీక్ ఎవరిని క్యాప్టెన్ చేయాలి ఆ క్యాప్టెన్ కోసము ఈ విధమైన ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతున్నారు బిగ్ బాస్ అనేది మనము నెక్స్ట్ వీక్ వరకు నెక్స్ట్ మండే వరకు లేకపోతే వీకెండ్ వరకు మనం వేడి చేసే తప్పితే మనకి తెలిసేలా లేదు ముందు ముందు చాలా ఉత్సాహమైన మంచి ఒక కుటుంబ వాతావరణంతో బిగ్ బాస్ షో రన్ అవుద్దని చెప్పేసి ఆశిస్తూ తెలియ తీసుకుంటున్నాను మీ నిరంజన్